এবার আমরা যেটা পড়তে চলেছি সেটা মোটামুটিভাবে সবারই কাছেই বহু প্রতীক্ষিত একটা লেকচার তো সবাই এটার বিষয়ে একটু কনফিউজড বা এনার কতটা পাওয়ার কতটা তিনি ইউজ করেন বা তিনি কি আসলে দেশটাকে চালান নাকি অন্য কিছু তো আমাদের আজকের লেকচার পলিটি চ্যাপ্টার ফোরটিন প্রাইম মিনিস্টার দেখো এর আগে প্রেসিডেন্টে আমরা যখন গেছিলাম তখন আমরা তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে কীরকমভাবে প্রেসিডেন্টের নির্বাচন হয় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কতটা তিনি ভারতের প্রথম সিটিজেন এবং তাকেই মোটামুটিভাবে অথরিটেটিভভাবে সমস্ত ভারতের দায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবারে ভারতবর্ষের যিনি প্রকৃত অর্থে সব থেকে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তিনি হচ্ছেন ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেন্টারি সিস্টেমের লিডিং পার্টির কর্ণধার প্রাইম মিনিস্টার দেখা যাক তিনি কে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমরা প্রথমেই ছবিতে আমাদের চোদ্দতম প্রাইম মিনিস্টার শ্রী নরেন্দ্র দামোদর ভাই মোদি তো তাকে দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে কোন পোস্টার ব্যাপারে আজকে কথা হবে কোন পোস্টার খুঁটি নাটি ক্রিটিসিজম বা তার পজিটিভস বলা হবে তো তার আসলে কি পদ বা তার তার আসলে সাংবিধানিক অস্তিত্ব কোথায় সেটাই প্রথমে আমরা পড়ব প্রাইম মিনিস্টার বাংলায় প্রধানমন্ত্রী ইন দ্য স্কিম অফ পার্লিয়ামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট প্রোভাইডেড বাই দ্য কনস্টিটিউশন দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ দ্য নমিনাল এক্সিকিউটিভ অথরিটি ডিজিওর এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ দ্য রিয়েল এক্সিকিউটিভ অথরিটি ডিফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ এটা বারবার আমরা বলেছি যে ভারতবর্ষে যে পার্লিয়ামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট চলে সেখানে আমাদের প্রকৃত অর্থে যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্বভার বা সব থেকে উঁচু পদে বসানো হয়েছে তিনি হচ্ছেন আমাদের নমিনাল হেড অর্থাৎ দ্য প্রেসিডেন্ট তিনি হচ্ছেন ডিজিওর এক্সিকিউটিভ এবং যাকে ইনফ্যাক্ট সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া আছে এবং যেই মোটামুটিভাবে দেশটাকে দেশটা কোন দিকে যাবে তার স্টিয়ারিংটা যার হাতে এবং যিনি প্রকৃত অর্থে ওই দেশের ড্রাইভার তিনি হচ্ছেন ডিফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ বা প্রধানমন্ত্রী ইন আদার ওয়ার্ডস প্রেসিডেন্ট ইজ দ্য হেড অব দ্য স্টেট হোয়াইল প্রাইম মিনিস্টার ইজ দ্য হেড অব দ্য গভর্নমেন্ট সরি আমরা স্টেট বলতে কি বোঝানো হয়েছিল সেটা আমরা হোয়াট ইজ স্টেট বা ডেফিনেশন অফ স্টেট আমরা পড়ে এসছি সেই জন্যই আমরা বলতে পারি একটি রাষ্ট্রের প্রধান বলতে বোঝানো হয় সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে এবং সেই রাষ্ট্রে যে সরকার দেশটাকে চালাচ্ছে সেই সরকারের প্রধান বলতে যাকে চিনি তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঠিক আছে এখানে একটা জিনিস আমি অ্যাসপিরেন্টসদের মধ্যে খুব কনফিউশন দেখি যে আমাদের যে এই ডায়ার্কি সিস্টেম বা পার্লিয়ামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট যেটা আমরা চলছে কোন নির্বাচনের দ্বারা কাকে নির্বাচন করি আর তাকে আমরা কোথায় বা পাঠাই এটা নিয়ে কিন্তু একটা যথেষ্ট কনফিউশন সবারই মধ্যে আছে মানে তারা ভাবে যে পার্লিয়ামেন্টের দুটো উইং একটা লোকসভা একটা বিধানসভা আর তারা এমনটাও ভাবে যে ওই দুটো উইংয়েই আমরা ভোটদান করে থাকি কিন্তু আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে যে এটা কিন্তু আসল নয় আমাদের ইউনিয়নে এক রকম পার্লিয়ামেন্টারি আবার স্টেটে এক রকমের লেজিসলেচার আমরা স্টেটে যখন সিএমকে নির্বাচন করি সেক্ষেত্রে আমরা বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি আর আমরা যখন ইউনিয়নে মানে সেন্ট্রালে বা কেন্দ্র সরকারে যখন প্রাইম মিনিস্টারকে নির্বাচন করি সেক্ষেত্রে আমরা লোকসভা ভোটে অংশগ্রহণ করি আচ্ছা আমি একবার ছোট্ট করে আমাদের পার্লিয়ামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টটা একবার মানে টেবিলটা এঁকে দেখাচ্ছি আর তার ফলে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তাতে তোমাদের এই কনফিউশনটা অনেকেরই দূর হয়ে যাবে অনেকেই মানে বেশিরভাগই সবার জানা উচিত কিন্তু কেউ কয়েকজনের একটু কনফিউশন থাকে বলে গোটাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সব জেনেও মানে ওটার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না তাদের জন্য দেখো আমাদের তো ডায়ার কি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট মানে দ্বৈত শাসন মানে এক্ষেত্রে কি হয় একটা কোনো নির্দিষ্ট টেরিটরিকে স্টেট এবং সেন্ট্রাল দু জায়গা থেকেই শাসন করা হয় এক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রে মানে কেন্দ্র সরকারে যেটা যে বডিটা এটাকে চালায় তার বলে তার নাম হচ্ছে পার্লিয়ামেন্ট আর স্টেটে যে বডিটা এটাকে চালায় তাকে বলে স্টেট লেজিসলেচার ঠিক আছে এবার পার্লিয়ামেন্ট ইন্ডিয়ান পার্লিয়ামেন্ট কিন্তু নিউ দিল্লিতে ঠিক আছে আর স্টেট লেজিসলেচার আমি যদি পশ্চিম বাঙালের জন্যই দেখি বা পশ্চিমবঙ্গের জন্য দেখি তাহলে সেটা কিন্তু কলকাতার ঠিক আছে তো এবারে স্টেট মানে পার্লিয়ামেন্টের মেনলি তিনটে উইং হাউস অফ এল্ডার্স বা রাজ্যসভা হাউস অফ কমন্স বা লোকসভা এবং তাদের পাঠানো বিলকে সম্মতি প্রদানের যার হাতে ক্ষমতা আছেন তিনি হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট 
সুতরাং আমরা যখনই কোনো লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি আমরা কিন্তু এই হাউস অফ কমন্সের মেম্বারদের নির্বাচন করতে পারি আর এর মধ্যেই একজন কিন্তু আমাদের মোটামুটিভাবে প্রধানমন্ত্রী হন এক্সেপশানস আছে সেটা পরে বলবো এবারে আমরা যখন স্টেট লেজিসলেচারের দিকটা দেখব সেক্ষেত্রে এরও তিনটে ভাগ সব রাজ্যে তিনটে ভাগ দেখা যায় না তো যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্র সেটা হচ্ছে স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যেটাকে আমরা বলি বিধানসভা কিছু কিছু স্টেটে বিধান পরিষদ আছে বা এসএলসি স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর বিধান পরিষদ আছে আর তাদের পাঠানো বিলটাকে যিনি অ্যাসেন দেন বা সম্মতি দেন তিনি হচ্ছেন গভর্নর এবার গভর্নর তো আমরা পড়েইছি গভর্নর কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের কাছেও কিন্তু ওই বিলগুলোকে সম্মতির জন্য ট্রান্সফার করতে পারেন তো এটা হচ্ছে আমাদের সিস্টেম সুতরাং আমরা আমাদের লোকসভা নির্বাচনে যাকে নির্বাচিত করি তিনি হচ্ছেন মেম্বার অফ পার্লিয়ামেন্ট বা এমপি তিনি তাহলে ডাইরেক্ট কোথায় যান দিল্লিতে যান আবার আমরা যাকে মানে বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ মানে নির্বাচন করি তা তিনি কে হচ্ছেন মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বা এমএলএ তিনি কোথায় যান তিনি কলকাতায় যান ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে গোটাগুটি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট মানে একজন কি করে একজন তোমার টেরিটরিকে স্টেট লেভেলে রিপ্রেজেন্ট করে তাকে আমরা বলি এমএলএ একজন তোমার টেরিটরিকে ন্যাশনাল লেভেলে রিপ্রেজেন্ট করে তাকে বলি আমরা এমপি ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট সুতরাং আমরা যখনই প্রাইম মিনিস্টারের নির্বাচনে যাব সেক্ষেত্রে আমরা লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এগোই অ্যাপয়েন্টমেন্ট অব দ্য প্রাইম মিনিস্টার কীভাবে প্রাইম মিনিস্টার নিয়োগ করা হয় দ্য কনস্টিটিউশন ডাজ নট কন্টেন এনি স্পেসিফিক প্রসিডিওর ফর দ্য সিলেকশন অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার ভারতের সংবিধানে কিন্তু একদম প্রেসক্রাইবড কোনো ফর্মেট দেওয়া নেই যে এভাবেই প্রাইম মিনিস্টার হতে হবে বা এগুলো ছাড়া প্রাইম মিনিস্টার হওয়া যাবে না Article 75 says only that the Prime Minister shall be appointed by the President. Pohjattan nombo dharai ki bola ache, je Prime Minister jini hoven taake niyog ta kintu korben rastrapati. However, this does not imply that the President is free to appoint anyone as the Prime Minister. Kintu tar mane etai noi, je President ba rastrapati jake chaiben taake hi Pradhan Mantri pade bosate parben ba niyog korte parben. In accordance with the conventions of the parliamentary system of government, the president has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the prime minister. কিন্তু যে ট্রেনটা চলে আসছে বা যেটা মানে সাধারণত প্রেসিডেন্টকে মানতে হয় সেটা কি সেটা হচ্ছে যে লোকসভা নির্বাচনে যে দল মেজরিটি পায় তাদের যে লিডার বা তাদের যে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী তাকেই সাধারণত প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে বাধ্য থাকতে হয় But when no party has a clear majority in the Lok Sabha, then the president may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the prime minister. But if you look at the same time, 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 সেই সময় রাষ্ট্রপতি যাকে প্রধানমন্ত্রীর উপযুক্ত বলে মনে করেন তিনি কিন্তু তাকে নিয়োগ করতে পারেন ইন সাচ এ সিচুয়েশন দ্য প্রেসিডেন্ট ইউজুয়ালি অ্যাপয়েন্টস দ্য লিডার অফ দ্য লার্জেস্ট পার্টি অর কোয়ালিশন ইন দ্য লোকসভা অ্যাজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড আস্ক হিম টু সিক এ ভোট অফ কনফিডেন্স ইন দ্য হাউস উইদ ইন এ মান্থ সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী দেখেন যে যে সরকার সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছে ঠিক আছে সবগুলোর মধ্যে সবাই তো সমান নাও পেতে পারে যে সব থেকে বেশি পেয়েছে বা সেটা সিঙ্গেল পার্টিও হতে পারে বা কোনো একটা জোট সরকারও হতে পারে তাদের যে সব থেকে বড় লিডার বা তাদের যে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী তাকেই তিনি মূলত প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবার নিয়োগ করে দিলেই তো হবে না নিয়োগ করে দেওয়ার পর তাকে কিন্তু মানে সবাই সর্ব সর্বজনরা স্বীকৃত হতে হবে সেই জন্য তাকে কিন্তু একটা কনফিডেন্স মোশেন করতে হয় লোকসভাতে যেটা তার আসন গ্রহণের এক মাস পর তিনি যদি কনফিডেন্স মোশনে মানে আস্থা ভোটে প্রত্যেকের রাস্তা ভোটে তিনি যতটা ভোট দরকার ততগুলো ভোট পেয়ে যান তাহলে তিনি কি হয় প্রধানমন্ত্রী পদ সিকিওর করে নেন এবং আগামী পাঁচ বছর তিনি নিজের কাজ চালিয়ে যান আর অন্যথা কিন্তু তার পদটা আবার ভ্যাকেন্ট হয়ে যায় তিনি কিন্তু আস্থা ভোটে জিততে না পারলে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে কন্টিনিউ করতে পারবেন না ঠিক আছে 
This discretion was exercised by President for the first time in 1979. Unosho Unoshi Shalakindu, Aja Akta Power Ace, Jotor Karba, Karo Clear Majority Nathagle, Akjan Kauke, Pudan Mundipa, the New when Neelam Sanjeev Reddy, the then president, appoints Charan Singh, the coalition leader, as the prime minister after the fall of the Janta party government headed by Morarji Deshai. ठीक आचे तो अकोन तिनी की कोड़े चिलेन तो अकोन तो अकोन का तिनी प्रेसिडेंट चिलेन नीलम संजीवा रेड्डी तो नीलम संजीवा रेड्डी की कोड़े चिलेन चौरों सिंह के माने जिनी जो जे जोर सरकार बीजेपी के हारी है चिलो तो से एक बार बीजेपी तो अकोन तो नाम चिलो ना तो अकोन जनता पार्टी चिलो शु जनता पार्टी के जिन्हें हरी है चिलन सही जनता पार्टी गवर्नमेंट के हेड चिलन मोरार जी देश है तार विरुद्ध जिन्हें प्रधानमंत्री पदों पर थे चिलन चरण सिंह तार क्षेत्रे प्रथम बार जनों नीलम संजीव रेड्डी ताके प्रधानमंत्री पदे बॉस नियोग करने एवं तार पर ताके की करते हुए चलो ताके नो कॉन्फिडेंस मोशन आरो एक टा जाएगा अच्छे इटा शुद्ध मात्रों जखोन क्लियर मेजॉरिटी पाच्ची ना बा कोलिशन ने जखोन आस्ते होचे शेटा छाला आरो एक टा जाएगा अच्छे जिखाने राष्ट्र प्रधानमंत्री के हबे शेटा राष्ट्रपति नीचे चूज करा एक टा गोपन खमोता पान दैट इज व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडेनली एं ठीक आचे माने प्रधानमंत्री जी ने तीनी माने डाइजिन ऑफिस बोलते हमरा क्यों जी जे तार टेनियर चौला कालिन बात तीने तार माने प्रधानमंत्री तो चौला कालिन तीनी जो दी हरत करे मारा जान दूर भाग कबाश तो ये बोंग तार जो दी कोनो एकदम माने उत्तराधिकार ना थके माने तीनी जे पार्टी रिप्रेजेंटेटिव when Indira Gandhi was assassinated in 1984, the then President Jail Singh appointed Rajiv Gandhi as Prime Minister by ignoring the precedent of applying, appointing a caretaker Prime Minister. Mane, a ghatunata ki hoye chilo, a ghatunata dhekho, eta ke, আমাদের ভারতের রাজনীতিতে অপারেশন ব্লু স্টার নামে পরিচিত এটা যে আমরা তো সবাই জানি যে অপারেশন ব্লু স্টার যখন হয়েছিল তখন ওই শিখদেরই একজন রিলিজিয়াস লিডার ছিলেন যার নাম ছিল জার্নেল সিং তো সেই জার্নেল সিং কে অমৃতসরের মন্দির থেকে 1 থেকে 8 জুন এই অপারেশনের মাধ্যমে 1984 ठीक आचे किन एबार ए ही जिन इस्टा शीख देन मुद्दे एक टा बीराट इफेक्ट फैले चिलो तार जो नो को आमदेर सिमोते इंदिरा गांधी जरा बॉडीगार्ड चिलेन सतवंत सिंह एवं बियांत सिंह तारा एक त्रिश अक्टूबर उन्नीस सौ चूरा शाले ताके किन्तु होता करें ठीक आचे तो ए ही रकम जो कोन घटो अपॉइंट करते बढ़ते हैं और ताके की करते हो तो ताके लोग सब आएगी है कॉन्फिडेंस वोटिंग एर फेस करते हो तो आर एक तरह का जो चिलो जितनी एक तक केयर टेकर पावर प्राइम मिनिस्टर बा डेपुटी प्राइम मिनिस्टर बा टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर के नियोग करते बढ़ते हैं आर एक तरह फेस इलेक्शन ऑर्गेनाइज प्रधान मंत्री पदे जो नियोग करे चिलन एक बार सेटा किंतु माने खूब आंसर टेंच चिलो माने तार कांग्रेस पार्टी जो भी पड़ोसी करे ताके बैक ना करतो कॉन्फिडेंस मोशन है कारण उखान ते की तो ये पूरी बार तंत्र जिन्हें इस्ता चले ही आज चे तो जगह जो भी बैक ना करतो ताहले किंतु तीनी है तो आर प्रधान Later on, the Congress Parliamentary Party unanimously elected him as its leader. माने शेखत्रेओ किंतु इंदिरा गांधी उत्तर सूरी राजीव गांधी छीलेना। माने कांग्रेस पार्टी ऐसे छोटा भाव तो ना। किंतु जोखन ताके जेल सिंग कोडे दिलेन। शेष उम्मी की होलो गोटा कांग्रेस पार्टी किंतु ताके सपोर्ट कोडे दिलो। जोखन तेरी कॉन्फ्रेंस मोशन फेस कोलेन। शेखत्रे किंतु गोटा कांग्रेस पार्टी सम्पूर्ण रूपे ताके माने भोट दिलेन। एवं की परोपति कले ये 
However, on the death of an incumbent prime minister, the ruling party elects a new leader. And the president has no choice but to appoint as prime minister. Ever a Jokoni Kunakjon prime minister Marajan, Tokon, J. Ruling Party, Tara Judiakjon successor K. Koredai, successor K. Suggest Koredai, J. Unijokone, Tokon, Iniam, the prime minister Hoban, Akdom, Shabai Judi, Shorbodmot, Babe, ruling party Judi, Erakum declaration, President Kedai, Tokon Kintu, Sheketre, President Rekakin to Unokun option Tagana, President Kakin to Oi. जाके जे लीडर के तरह चूज करें चाहे ताकि प्राइम मिनिस्टर पदे अपॉइंट करते हैं। Constitution does not require that a person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as prime minister. ठीक है चाहे किंतु भारतीय संविधान किंतु कोखनो ही बोले ना जब क्यों प्राइम मिनिस्टर होवार आगे ताके लोक सभाय निजेर मेजोरिटी प्रूफ करते हैं। आगे ताके प्राइम मिनिस्टर पौधे अपॉइंट करा हो। तार पर ताके एक मास टेनियर किंतु भारतीय शंविधान दे जे एक मास शेर मुद्दे तीनी जाबतियों जा कार्जो कलाप करे हो। बास शवाई के कन्विंस करे हो। बास जमुन करे हो कन मने कन्फिडेंस मोशने जनों ताके जुई ठीक आचे, किंतु एमोन टेन वाले जो आगे जुई हुए जो तार पर तुम क्या अपॉइंट करा होगे ये टेकिंतु भारत देश संविधान बोले ना। The president may first appoint him the prime minister and then ask him to prove his majority in the Lok Sabha within a reasonable period. ठीक आचे एक नई दिशा शोमाई, शोमाई के ताके दवा है। ये बार प्रथम है ताके प्राइम मिनिस्टर हिसे भे अपॉइंट करा ह for example, Charan Singh 1979, VP Singh 1989, Chandrasekhar 1990, P.V. Narasimha Rao 1991, Atal Bihari Vajpayee 1996, Devay Goura 1997, and again Atal Bihari Vajpayee 1998 were appointed as Prime Minister in this way. This is the Prime Minister of the United States, and the President 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 of the United States, लोक सभा ऐसे तर मेजॉरिटी प्रूफ करते हुए चलो ऑने के ये एर मुद्दे ऐमोन ऑने के ही आ चें पर उत्तर का लेम लो पोड़ बो जो ऑने के ये मोशन टेका फेसी करते चाहे नहीं माने निजे नहीं पुस्तक रचने जो हमारे हॉबी ने तो निजे डिजाइन कर दिए चलो ठीक आ चें बेश इन 1997 the Supreme Court held that a person who is not a member of either house of parliament can be appointed as prime minister for six months within which he should become a member of either house of parliament otherwise he ceases to be the uh, prime minister ঠিক আছে 1997 সালে সুপ্রিম কোর্ট কি বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে কোন মানুষ যদি প্রাইম মিনিস্টার হতে চান কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যদি প্রাইম মিনিস্টার হতে চান তাহলে এমন কোন ব্যাপার নেই যে তাকে কোন মানে লোকসভা বা রাজ্যসভার মেম্বার হতেই হবে অন্য যে কেউ প্রাইম মিনিস্টারশিপ নিতে পারেন কিন্তু কতদিনের জন্য 6 মাসের জন্য 6 মাসের মধ্যে কিন্তু তাকে যাকে প্রাইম মিনিস্টার করতে হলো তাকে কিন্তু কোন একটা কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে ইলেকশন অ্যারেঞ্জ করে তাকে সেখান থেকে জিতে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হতে হবে তবেই কিন্তু তিনি কন্টিনিউ করতে পারবেন কনস্টিটিউশনালি দা প্রাইম মিনিস্টার মে বি এ মেম্বার অফ এনি টু হাউসেস অফ দা পার্লামেন্ট ঠিক আছে সাংবিধানিক ভাবে কিন্তু प्रधान मंत्री के दुटो हाउसेर मुद्दे जे कुन एक्ट हाउसेर मेंबर होता है माना हाउस ऑफ एल्डर्स पर हाउस ऑफ कॉमर्स कॉमन्स ये दुटो मुद्दे जे कुन एक्ट जाकर किंतु मेंबर होते ही है माने एमपी तक के होते हैं फॉर एग्जांपल थ्री प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी देवेगोड़ा एंड मनमोहन सिंह वर मे� ठीक आचे ये बार ओपोरे देख शो आमदर माने एक टा जेहतु माने आमदर लोकसभा निर्वाचने जो ही हवा प्रार्थी आमदर प्राइम मिनिस्टर शुद्रा आमदर एक टा माने आमदर एक टा कॉन्साइंसी काज करे जे ना ताके लोकसभा नहीं मेंबर होता है किंतु एमोन टा किंतु ना एमोन ऑनेक तीन टे ऑकरेंस इंडिया तो देखा गया चे जे 1966 जोशवान मेंबर हुए हो किंतु तिनी प्राइम मिनिस्टर से पेश ही लें। In Britain, on the other hand, the prime minister should definitely be a member of the lower house, House of Commons. ठीक है जे? किंतु Britain ने ये रकम बयापन नहीं। Britain ने किंतु जिनी prime minister हो बन, ताके किंतु lower house बा House of Commons से नहीं member होता है। तो अबे किंतु तिनी prime minister होते पर बन। एबर तरह देखा जाए जे prime minister के oath, term and salary की रकम है। 
Before the Prime Minister enters upon his office, the President administers to him the oaths of office and secrecy. ठीक है प्राइम मिनिस्टर जख ही निजे अफिसे प्रवेश करें मैं चार्जा नैन क्या शुरू करें तरह आगे क्योंकि प्रेसिडेंटर का तर ओथ मेकार हम प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंटर का शपथ ग्रहण करते हैं शपथ ग्रहण तर अफिसर क्याकर्म मैं तरह जे समस्त डिवटीज आज जेनारे डिवटी से शपथ ग्रहण करते हैं किचू किचू विषय जगह सिक्रेट रखार मैं गोपन रखार सेगल क्योंकि शपथता के नीते हैं कारण एक गोटा देश के गवर्नमेंट तरह निर्भर कर तो सूतरा सब किच मान एक्सप्लोसिव है ना मैं कि जिन एम है जगू गवर्नमेंट सिक्रेट सेगल जान सिक्रेट ही रखा है ठीक है इन दिस ओथ अफ अफिस द प्राइम मिनिस्टर स्वेर्स देखी की की शपथ ग्रहण करें टू बी अर ट्रु फेथ एंड एलिगियस टू दन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया मान सम्पूर्ण आस्था और विश्वास रखा भारतीय संविधान प्रति टू अफोर्ड द सोभरिटी एंड इंटीग्रिटी अफ इंडिया मैं ये तो आगे जानी जे भारत ओक्य ए सार्वभौमत जो सोभरिटी तो मेनटेन करा टू मेनटेन करा से आो तुले धरा ए रकम टू फेथफुलि एंड कन्सैंटिन्यूसलि डिसचार्ज द डिवटीज अफिस अफिस ठीक है मैं एकदम सम्पूर्ण सततार साथे जे समस्त प्रधानमंत्री दायित्व सेगल पालन करा टू डू रिज रईट टू अल मैनार अफ पीपल इन अकॉर्डेंस उथ द कन्स्टिट्यूशन एंड द ल उदाउट फियर और फेभार एपेक्शन और इलविल ठीक है मान समस्त रकम मानुष मानुषर सांविधानिक समस्त करतब्य तरह आज सेगल सम्पूर्ण मैं कारो ऊपर भय पे कारो प्रति भय पे बा का मान कार प्रति बेनिफिशियारि कि ओरकम जान कि ना करा एकदम निउट्राल एक स्टैंडिंग जान रखें यटारों शपथ ग्रहण करें इन हिज ओथ अफ सिक्रेसि द प्राइम मिनिस्टर स्वेर्स दैट हि उल नट डायरेक्टलि और इनडाइरेक्टलि कम्यूनिकेट और रिभिल टू एनी person any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a union minister except as may be required for the due discharge of his duties as such ministers thik ache mane tar mane tar mane gopaniyotar je shopot tini nen shekhane tini bolen je tini kokhonoi kono manusher sathe mane oi je bollam je eta sarkarer je eta prottekta sarkarer i to ekta nijosho gopaniyoto thake ar oi office e ba oi chair e bosha manei hocche shekhankar onek rokom kichu india secret strategies thake je eta shobar samne jeno reveal na kora hoy ba mane khub proyojon na porle take jeno mane prochur question er sammukhin hole tokhoni tini seta सम्बन्धे को विशेष बेपारे बोलते बाध्य थकबे अन्न्य समय जान तर कथार मध्य मैं इंडिया प्रत्येक देश जे रखम एक निजस्व सिक्रेट किस जिन थे से ही सिक्रेटगुल सिक्रेसि रक्षा करें यटार ही शपथ नैन एगल देखो एगुलो हे मैं एगो दिए को दिनों प्रश्न आसबेना जो कि शपथ नैन कैन शपथ नैन एगुल सूतरा एगुलो के एक कैजुअलि पड़े ने द टार्म अब द प्राइम मिनिस्टर इज नट फिक्सड एंड हि होल्डस अफिस ड्यूरिंग द प्लेसर प्लेजर अब द प्रेसिडेंट ठीक है सूतरा प्राइम मिनिस्टर जे टार्म से मान कन्स्टिट्यूशन कथाओ लेखा नहीं क्यों तर पदे राष्ट्रपति सम्मति जो दिन थे तो दिन थकें एबार मूलत प्राइम मिनिस्टर चेन्ज क्यों है एक लोकसभा एक लोकसभा इलेक्शन पर्यत सूतरा तो लोकसभा इलेक्शने मोटामुटी एक जनर टेनियर शेष हो नतून टेनियरे नतून जन बसें एब एक जेको एक जन व्यक्ति जो बार खुशी रिन्यू करते निजे प्राइम मिनिस्टरशिप एटाई जे रखम आगे हो सरकम हाउ एवर दिस डज नट मिन दैट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम क्योंकि प्लेजर अफ प्रेसिडेंट पोस्ट मानी क्योंकि ए रकम नहीं गवर्नर क्षेत्र में देखे एक क्षेत्र में क्योंकि से एक क्षेत्र में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के जेको समय क्यों राष्ट्रपति सर दीते सो लंग एज द प्राइम मिनिस्टर एनजयज द मेजरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा हि कैन नट भी डिसमिस बै द प्रेसिडेंट जत पर्त प्राइम मिनिस्टर लोकसभा मेजरिटी सपोर्ट पान मैं बसी लोक जत चाय तुम्हें प्रेसिडेंट सराते पर
However, if he loses the confidence of the Lok Sabha, he must resign or the president can dismiss him. किंतु ये माज़े माज़े मोदी लेकिन स्टोर जेटा हुए चिलो, जे no confidence motion है चिलो, जे खाने जो दियो no no ना ना मोदी जीते के चिलन, and तो eyes and nose है होई, ये no confidence motion है reporting टा, तो जो तो दिन जो दी तार लेकिन स्टे no confidence motion है तीनी हेरे जान, तारे शेकेत्र की होई, ताके either resign कर दीते होई एम उन भारतीय इतिहास में अनेक नोजीर ऐसे जगह ने मोशन आशा आगे ही उनके रिजाइन कर दिए थे तो आइडर तक रिजाइन कर दी थी हाई किंबा प्रेसिडेंट किंतु ताके डिसमिस करे माने ताके बहुत अच्छी तो करते पारे the salary and allowances of a prime minister are determined by the parliament from time to time ठीक है जी प्रत्येक टा पार्लियामेंट किंतु माने शोमाई शोमाई तार जे सैलरी बा माने बेतोन बा allowances जिस मुस्तु शुरू शुरू दिन ही पान शेगुलो ठीक करे he gets the salary and allowances that are payable to a member of parliament additionally he gets a sumptuary allowance free accommodation travelling allowance मेडिकल फैसिलिटीज एट्सेट्रा तो ये खाने तो हमने देखते ही पाचे जो एक जोन में एमपी जाए एलेवेंसेस बस सैलरी था का उचित छेड़ा होता तो नहीं पानी तार सॉन्गे एडिशनल किचु उत्तरी तुझे निष्पन शेगुलर मोते की फ्री एक्सपोर्टेशन माने था कर बाज भावन और ट्रैवलिंग एलेवेंस माने ज्यादातर जे एलेवेंस शेगुलोपान हर तरह सॉन्ग जेटा पान शेडो जो सम्चुअरी एलेवेंस एक और तरह शेषे बोल लाम कारण ये टा एक टू इलेस्ट्रेट करता है सम्चुअरी एलेवेंस बोलते मेनली वो जाई ओतिरिक तो जेटा काटा देवा है ओतिरिक तो टाका बोलते कि ओतिरिक तो टाका टा किशर जुन देवा है धारो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर for the visitors, ठीक है चमरे visitors दे आती थी तो hospitality जोनों जो extra खर्च चला है शरके sanctuary allowance बोले। एक बार देखा जाए खूब important जाएगा powers and functions of the prime minister। The powers and functions of prime minister can be studied under the following heads। नीचे हम बोलने ना करा हल्ला। In relation to council of ministers, the prime minister enjoys the following powers as head of the union council of ministers। ठीक है जी माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे साथ है जेहतु से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाग से शॉर्टकट टर प्रोधान थी नहीं शे जनों किन्तु निम्नलिखित शुरुआत शुरुआत गुला बास शुरुआत निम्नलिखित खामोदा गुली ताके दवा हुए चे एक नंबर ही रेकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एड मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट ठीक है जे एक बार तीनी किंतु माने के कौन मंत्री तो पावे शेरे किंतु तीनी रेकमेंड करें प्रेसिडेंट के आर प्रेसिड प्रेसिडेंट तादेर अपॉइंट करें ठीक है जे शुद्रांग मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर्स के अपॉइंट तो जो दी बोले तादेर शेरे किंतु प्राइम मिनिस्टर हो बे ना क्वेश्चन इस चेरो कोम प्रेसिडें the president can appoint only those persons as ministers who are recommended by the prime minister. ठीक आचे president की तो तादरी recommend appoint करते पड़े ज़ादर किन्तु prime minister minister हिसे बे बहुत अभिशिक तो करार जो नो recommend करें ताके he allocates and resuffles various portfolios among the ministers. ठीक आचे माने थोड़ो काके कौन मंत्री तो दवा हुए चे शे मंत्री तो एक तरह चेरे माने एक धोने मंत्री तो चारी है उन उन्नो मंत्री तो ताके दवा बाके वर मंत्री तो पाबे बाकार मंत्री तो जाबे ये शोमस तो ये जे सफलिंग टा ये टाव किन्तु प्राइम मिनिस्टरी करें कारण शॉर्टकट टा जहेतु � advise the president to dismiss him in case of difference of opinion. ठीक है जी ये टाइप किंतु शॉर्टकर्डर बस शॉंगोटों ने एक टा बिराट बड़ो दीक जी माने एक हित्रे एक टा मिनिस्टर जो दी देखा जाए जी टोटल बॉडी मेजॉरिटी माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जी मेजॉरिटी पर प्राइम मिनिस्टर शायद तार जो दी मौतोबिरोध होच्छे ताले शेखेत्रे किंतु तीनी प्रेसिडेंट के बोल बन जाता के बात दी दवा हो मिनिस्टरशिप � यार इटा किन्तु माने प्राइम मिनिस्टर जो दिच्छा जब तिनी आर थाक बनना तारा किन्तु तिनी आर थाक बनना ठीक आच्छे he presides over the meeting of council of ministers and influences its decision ठीक आच्छे माने तिनी किन्तु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे जे मीटिंग हो बे शिरा किन्तु माने presiding officer बा चेयर पर्सन बोला जाता पड़े चेयर पर्सन थाक बे एवं तिनी किन्तु माने जे डिसीजन डे जेटा नेवा हो बे शिरा किन्तु माने at the end of the day तार influence ही हो बे माने तिनी जे जेरा कोम चाय बन बा तिनी जेरा ते सम्मोती देवन शिरा 
he guides directs controls and coordinates the activities of all the ministers ঠিক আছে মানে গোটা সমস্ত মিনিস্টারদের যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে সেগুলোকে তিনি কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ করবেন তিনি আদেশ দিতে পারেন যে এটা করো ওটা করো বা মানে মেনলি তাদের গাইডের কাজটা করবেন বা কোন দিকে করলে ঠিক হবে সেরকম মানে গোটা পুরোপুরি মন্ত্রী সভাটাকেই তিনি কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করবেন হি ক্যান ব্রিং অ্যাবাউট দ্য কোলাপস অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স বাই ডিজাইনিং ফ্রম দ্য অফিস ঠিক আছে এবার তিনি যদি রিজাইন করে দেন ঠিক আছে তিনি যদি প্রাইম মিনিস্টারশিপ রিজাইন করে দেন তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তিনি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স যারা আছেন তাদেরও কিন্তু এই কমও কিন্তু ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন ঠিক আছে তিনি রিজাইন করে দিলেন প্রাইম প্রেসিডেন্টের কাছে তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তিনি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সদের যে ক্যাবিনেট সেটাও ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম একটা দলের নেতার যে ভূমিকা বা নেতার যে ক্ষমতা বা নেতার যে সুবিধা সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণই প্রাইম মিনিস্টার নেন আর প্রাইম মিনিস্টারের কিন্তু গোটাগুটি মানে দেশের সর্বাধিনায়ক যেহেতু মানে ডিফেক্টো কেসে প্রাইম মিনিস্টারকেই ধরা হয় সেই জন্য কিন্তু মানে যেহেতু কি হয় মানে দল জেতা বা হারা তারপরে কি হয় ইন্টারভিউটে যাওয়া হয় সেটা ক্যাপ্টেনেরই হয় সেরকম যেহেতু সমস্ত কিছুর উত্তরটা প্রাইম মিনিস্টারকে দিতে হবে সেহেতু পুরোটার কন্ট্রোলারের দায়িত্বটা বা পুরো শাসন ক্ষমতাটা কিন্তু তার হাতেই থাকে তার ডিরেকশনেই কিন্তু গোটা সিস্টেমটা চলে সুতরাং যদি কোনো ডিপার্টমেন্টকে ব্লেম করতে হয় তাহলে কিন্তু ইনডাইরেক্টলি সেটা ক্যাপ্টেনকে বা প্রাইম মিনিস্টারকে ব্লেম করা হয় সিন্স দ্য প্রাইম মিনিস্টার স্ট্যান্ডস অ্যাট দ্য হেড অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স দ্য আদার মিনিস্টার্স ক্যান নট ফাংশন হোয়েন দ্য প্রাইম মিনিস্টার রিজাইন্স অর ডাইস ঠিক আছে এবার মানে আগের টাইম আমি যেটা বললাম প্রাইম মিনিস্টার যদি রিজাইন করে দেয় তাহলে একসঙ্গে সমস্ত কাউন্সিল অফ মিনিস্টাররাও মানে রিজাইন করতে বা ওই কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের ক্যাবিনেটটা কোলাপস করে যায় কেন করে যায় কারণ যেহেতু প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছেন ওই সমস্ত কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সদের হেড সেই জন্য কি হলো সেই জন্য তিনি যখন বা তিনি যখন মারা যাবেন বা রিজাইন করে দেবেন তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার যে দলটা আছে মানে তার যে মিনিস্টার্স গ্রুপটা আছে সেটাও কিন্তু অকেজো হয়ে যাবে ঠিক আছে In other words, the resignation or death of an incumbent prime minister automatically dissolves the council of ministers and thereby generates a vacuum. ঠিক আছে তার মানে কি যখনই কাউন্সিল অফ মিনিস্টার মানে কোনো প্রাইম মিনিস্টার মারা যাবেন বা তিনি যদি রিজাইন করেন তার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার কাউন্সিল অফ মিনিস্টারও সঙ্গে সঙ্গে মানে ডিজলভ হয়ে যায় মানে কাউন্সিল অফ মিনিস্টারও কিন্তু মানে ওই পোস্টটাও শেষ হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ওই জায়গায় একটা শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয় ঠিক আছে মানে আমরা দল যদি একটা দেখি একটা দলের ক্যাপ্টেন যদি রিজাইন করে দেয় মানে ক্যাপ্টেনের ডিসিশনটাই তো সেন শেষ কথা তো ক্যাপ্টেন যদি ডিজাইন করে দেয় মানে ওই কোনো একটা জায়গায় যাবো না বলে তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ক্যাপ্টেনের সঙ্গে গোটা দলটাও কিন্তু আর সেখানে যেতে পারে না এই জন্যই কিন্তু এই কথাগুলো বলা হয়েছে ঠিক আছে এবার যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইন রিলেশন টু দ্য প্রেসিডেন্ট আমাদের অনেকের মনেই এই সন্দেহটা থাকতে পারে যে রিয়েল এক্সিকিউটিভ এবং নমিনাল এক্সিকিউটিভ নমিনাল এক্সিকিউটিভ মানে দ্য প্রেসিডেন্ট আর রিয়েল এক্সিকিউটিভ বলতে দ্য প্রাইম মিনিস্টার এই দুজনের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি আর কার প্রয়োগেরই বা অধিকার বেশি তো প্রেসিডেন্টের সাথে প্রাইম মিনিস্টারের কি সম্পর্ক এটা আমরা নিচে জানব দ্য প্রাইম মিনিস্টার এনজয়েস দ্য ফলোয়িং পাওয়ার্স ইন রিলেশন টু দ্য প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে এই রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত নিম্নলিখিত এই ক্ষমতাগুলো প্রাইম মিনিস্টারের কাছে থাকে এক নম্বর হি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল চ্যানেল অফ কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ঠিক আছে মানে কি মানে হচ্ছে যে তিনি কিন্তু কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের সাথে প্রেসিডেন্টের যে ব্রিজ এই ব্রিজের কাজটা করেন ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার দেখা যাক এবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে কি কি পড়ে এক নম্বর এ টু কমিউনিকেট টু দ্য প্রেসিডেন্ট অল ডিসিশনস অফ অল দ্য কানি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স রিলেটিং টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোপোজালস ফর রেজিসলেশন ঠিক আছে মানে যে সমস্ত ইউনিয়ন লেভেলের যে সমস্ত ডিসিশন পার্লিয়ামেন্ট বা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স নিয়েছে সেগুলোর সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানানো প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টারের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টকে এবং লেজিসলেশন মানে স্টেট লেজিসলেচারের দিকে যদি কোনো কিছু ডিসিশনস নেওয়া হয় তাহলে সেগুলো মানে স্টেটের প্রতি স্টেট অ্যাফেয়ার্সের প্রতি যদি কোনো ডিসিশন নেওয়া হয় সেগুলোর সম্পর্কেও সমস্ত তথ্য জানানো প্রাইম মিনিস্টারের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টকে টু ফার্নিশ সাচ ইনফরমেশন রিলেটিং টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোপোজালস ফর রেজিসলেশন অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট মে কেল কল ফর এবার আর কি মানে ওই সমস্
রাষ্ট্রপতির সাথে করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি যদি জানতে চান যে স্টেটের কোনো ম্যাটারে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স কী ডিসিশান নিতে চলেছে সেগুলোও কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীকে জানাতে বাধ্য থাকতে হবে তিন নম্বর ইফ দ্য প্রেসিডেন্ট শো রিকোয়ার্স টু সাবমিট ফর দ্য কনসিডারেশন অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এনি ম্যাটার অন হুইচ এ ডিসিশন হ্যাজ বিন টেকেন বাই এ মিনিস্টার বাট হুইচ হ্যাজ নট বি কনসিডার্ড বাই কাউন্সিল ঠিক আছে এবার প্রেসিডেন্ট যদি জানতে চান তাহলে কিন্তু যদি কোনো একজন মিনিস্টার মানে ব্যক্তিগতভাবে কোনো ডিসিশান নিয়ে থাকেন কিন্তু সেই ডিসিশানটা যদি ইউনানিমাসলি গোটা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স বা তার ক্যাবিনেট সাপোর্ট না করে সেটার ব্যাপারেও কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে পারেন বা সেখানেও প্রেসিডেন্ট কিন্তু সেটার ব্যাপারেও জানতে চাইতে পারেন দু নম্বর হি অ্যাডভাইসেস দ্য প্রেসিডেন্ট উইথ রিগার্ড টু দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ ইম্পর্টেন্ট অফিসিয়ালস লাইক অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কমট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া চেয়ারম্যান অ্যান্ড মেম্বার্স অফ ইউপিএসসি ইলেকশন কমিশনার্স চেয়ারম্যান অ্যান্ড মেম্বার্স অফ দ্য ফিনান্স কমিশন অ্যান্ড শো অন এবার এখানে দেখো যেগুলোর নাম বলা হয়েছে মানে অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কমট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া চেয়ারম্যান অ্যান্ড মেম্বার্স অফ ইউপিএসসি ইলেকশন কমিশনার চেয়ারম্যান মেম্বার অফ ফিনান্স কমিশন অ্যান্ড সো ওয়ান সো ওয়ান বলতে কি স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কেউ বা ধরো ন্যাশনাল কমিশন অফ ফর এসিস অ্যান্ড এসটিস এগুলো পড়ে মানে যে সমস্ত কনস্টিটিউশনাল বডিজ আছে ইন্ডিয়াতে তো সেগুলোর ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে যদি কোনো রকম তাদের মানে কাউকে নিয়োগ করার ব্যাপারে যদি কোনো স্পেশাল প্রেফারেন্স দিতে হয় বা তাদের মানে ওগুলোকে অ্যাপয়েন্ট তো প্রেসিডেন্টই করবেন তো প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু মানে এক্ষেত্রে পরামর্শদাতার কাজ করবেন প্রেসিডেন্টকে যে কাকে কোন জায়গায় বসালে সেটা ঠিক হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রাইম মিনিস্টার যাকে বলবেন তাকে বসাতে তিনি বাধ্য থাকবেন কিন্তু তিনি কিন্তু সলা পরামর্শ করতে পারেন প্রাইম মিনিস্টারের সাথে প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে এবারে দেখো ইন রিলেশন টু দ্য পার্লিয়ামেন্ট এটা হলো প্রেসিডেন্টের সাথে তার কি সম্পর্ক এবার পার্লিয়ামেন্টের সাথে তার কি সম্পর্ক দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ দ্য লিডার অফ দ্য লোয়ার হাউস ইন দিস ক্যাপাসিটি হিনজয়েস দ্য ফলোইং পাওয়ার্স ঠিক আছে এবার প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু লোয়ার হাউস বা লোকসভার প্রধান বা লোকসভার নেতা তো সেজন্য কিন্তু তাকে কি করতে হবে তিনি কিন্তু যে সেই এক্তিয়ারের দরুন পার্লিয়ামেন্টের প্রতিও তার কিছু দায়বদ্ধতা থেকে যাচ্ছে সেগুলো শুনি এক নম্বর হি অ্যাডভাইসেস দ্য প্রেসিডেন্ট উইথ রিগার্ড টু সামনিং অ্যান্ড প্রোডোকিং দ্য সেশনস অব দ্য পার্লিয়ামেন্ট আমরা জানি যে কোনো একটা সেশনের মানে সেশনকে ডাকা বা সেটাকে শেষ করা পার্লিয়ামেন্টারি সেশন সেটা কিন্তু প্রেসিডেন্ট করে থাকেন তো এবার কোন সময় সেশন ডাকতে হবে কোন সময় সেশন প্রোডক করতে হবে এই ব্যাপারেও কিন্তু প্রেসিডেন্টকে প্রাইম মিনিস্টার অ্যাডভাইস বা উপদেশ দিতে পারেন দু নম্বর হি ক্যান রেকমেন্ড ডিজলিউশন অফ দ্য লোকসভা টু প্রেসিডেন্ট অ্যাট এনি টাইম ঠিক আছে আমরা জানি লোকসভাকে কিন্তু যে কোনো সময় প্রেসিডেন্ট ডিজলভ করতে পারে এবার যে সময় এবার প্রাইম মিনিস্টার যদি চান তিনি কিন্তু নিজে প্রেসিডেন্টের কাছে বলতে পারেন যে প্রেসিডেন্ট লোকসভা ডিজলভ করার সময় এসে গেছে সুতরাং তিনি কিন্তু লোকসভার যদি মানে কারণ হাউসের মধ্যে তো প্রাইম মিনিস্টার বসেন হাউসের মধ্যে তো আর প্রেসিডেন্ট থাকেন না সেই জন্য হাউসের মধ্যে যদি তিনি দেখেন যে এই লোকসভা প্রোডাক্টিভ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্ট কে পরামর্শ দিতে পারেন যে এটা যেন ডিজলভ করে দেওয়া হয় বা এটাকে যেন আপাতত শেষ করে দেওয়া হয় এই লোকসভাটাকে নেক্সট হি অ্যানাউন্সেস গভর্নমেন্ট পলিসিস অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য হাউস ঠিক আছে সরকার যদি কোনো নতুন পলিসি নেয় তাহলে সেটাকে কিন্তু সমস্ত পার্লামেন্টেরিয়ানদের কাছে বলার দায়িত্ব কিন্তু প্রাইম মিনিস্টারেরই থাকে মানে আটমোস্ট যে রেসপন্সিবিলিটি সেটা যেহেতু প্রাইম মিনিস্টারই নেন সুতরাং সমস্ত কিছু কিন্তু রিভিল করার দায়িত্ব প্রাইম মিনিস্টারের হাতেই থাকে এবার দেখা যাক আদার পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনস কী আছে ইন অ্যাডিশন টু দ্য অ্যাবাব মেনশন থ্রি মেজর রোলস দ্য প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ ভেরিয়াস আদার রোলস দে আর ঠিক আছে এবার এগুলো ছাড়াও প্রাইম মিনিস্টারের প্রেসিডেন্সিয়াল আর পার্লামেন্টেরিয়ান দায়িত্ব ছাড়াও আরও কিছু স্পেশাল পাওয়ার আছে যেগুলো প্রাইম মিনিস্টার এনজয় করে থাকেন তো সেই প্রাইম মিনিস্টারের সেই স্পেশাল পাওয়ারগুলো কি দেখা যাক এক নম্বর হি ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য প্ল্যানিং কমিশন নাও নীতি আয়োগ আমরা জানি যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আসার পর থেকে কিন্তু দু সালে প্ল্যানিং কমিশন যেটা সেটা বদলে নীতি আয়োগ হয়ে পরিণত হয়েছে আর প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু ওই নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত থাকেন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিল ইন্টারস্টেট কাউন্সিল অ্যান্ড ন্যাশনাল ওয়াটার রিসোর্স কাউন্সিল ঠিক আছে এই সমস্ত যে কাউন্সিলগুলো আছে কিছু নন কনস্টিটিউশনাল বডি বা কিছু স্ট্যাচুটরি কাউন্সিল যাই হবে সেই সমস্ত জায়গাগুলোই কিন
অভিষিক্ত হন মানে এগুলো কিন্তু তার অটোমেটিক পাওয়ারের মধ্যেই পড়ে দু নম্বর হি প্লেজ এ সিগনিফিক্যান্ট রোল ইন শেপিং দ্য ফরেন পলিসি অফ দ্য কান্ট্রি ঠিক আছে মানে ভারতের বিদেশি মানে রাষ্ট্রের সাথে যে সম্পর্ক বা তাদের সাথে যে তাদের মানে ফরেন অ্যাফেয়ার্স যে সেই বিষয়ে নতুন কিছু ইন্ট্রোডিউস করতে হলেও কিন্তু প্রাইম মিনিস্টারের কাছে সেই কমপ্লিট পাওয়ার্স থাকে আমরা জানি আমাদের এই যিনি বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার তিনি কিন্তু এই দিকটাই বড্ড বেশি নজর দেন তো সেটা অনেক জায়গাতে কন্ট্রাডিকশানও তৈরি করে তো সেই জন্যই ফরেন পলিসির মেনটেন্যান্স বা বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্কই বলো বা বৈদেশিক কারোর সাথে কোনো চুক্তি বলো সেগুলোও কিন্তু প্রাইম মিনিস্টারই ডিসাইড করেন হি ইজ দ্য চিফ স্পোক পারসন অব দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ঠিক আছে যেহেতু তিনি দলের নেতা আমি তোমাদেরকে যেটা বলেছিলাম যে একটা দল যখন যেতে বা হারে সেই সময় কিন্তু ইন্টারভিউটা যেটা করা হয় সেটা কিন্তু ক্যাপ্টেনের করা হয় তো এই ক্যাপ্টেন লোকসভার ক্যাপ্টেন যেহেতু প্রাইম মিনিস্টার সেই জন্য কিন্তু ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট মানে সরকারের তরফ থেকে কোনো যখনই ঘোষণা করতে হয় তখনই কিন্তু সেটা প্রাইম মিনিস্টারই করে থাকেন হি ইজ দ্য ক্রাইসিস ম্যানেজার ইন চিফ অ্যাট দ্য পলিটিক্যাল লেভেল ডিউরিং এমার্জেন্সিস ঠিক আছে মানে যখন এমার্জেন্সি চলে তখন সেই সমস্ত সময় কিন্তু মানে আমরা জানি গোটা জিনিসটাই কিন্তু অ্যাপলিটিক্যাল পাওয়ারের হাতে বেশি চলে যায় গোটা দেশের শাসনভার কিন্তু ওই পলিটিক্যাল লেভেলে যে একটা সংগঠন তৈরি হয় সেই সংগঠনে কিন্তু সেই সময়ও কিন্তু তিনি উপদেষ্টার কাজ করেন তিনি কিন্তু সে পলিটিক্যাল পার্টির ম্যানেজার ইন চিফ মানে গোটা জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ তিনিই করেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতিকে অ্যাডভাইস করেন বা সহায়তা করেন যদিও তার সেই সময় ডাইরেক্ট কোনো অ্যাকশান সেভাবে থাকে না অ্যাজ এ লিডার অব দ্য নেশন হি মিটস ভেরিয়াস সেকশানস অফ পিপল ইন ডিফারেন্ট স্টেটস অ্যান্ড রিসিভস মেমোরেন্ডা ফ্রম দেম রিগার্ডিং দেয়ার প্রবলেমস অ্যান্ড সোয়ান্স ঠিক আছে এবার আমরা দেখি যে এই এই এইটা কি পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা কি বলছে পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা বলছে এখানটাতেই কিন্তু এই পাঁচ নম্বর পয়েন্টটাতেই কিন্তু কোনো রকম ইলেকশান ক্যাম্পেইন যখন করা হয় তখন কিন্তু প্রাইম মিনিস্টারকেও অ্যালাউ করা হয় যে অন্য স্টেটেও ইলেকশান ক্যাম্পেইনিংয়ে তিনি থাকতে পারবেন তার মানে এটা কি এর কোনো ইলেকশান ক্যাম্পেইন মানে কি মানে হচ্ছে জনসংযোগ বৃদ্ধি করা এবার তিনি কিন্তু যেহেতু সেই দলের কমান্ডার ইন চিফ সেই জন্য তিনি কিন্তু কি করতে পারেন তিনি কিন্তু অন্যান্য স্টেটে গিয়েও তার জনসংযোগ বাড়াতে পারেন বা অন্যান্য স্টেট ভিজিটস যেগুলো সেগুলো এর আন্ডারেই পড়ে স্টেট ভিজিট তিনি করতে পারেন এবং মানুষের কোন স্তরের মানুষের কি প্রবলেম সেটা কিন্তু সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান ছ নম্বর হি ইজ লিডার অব দ্য পার্টি ইন পাওয়ার ঠিক আছে এটা তো প্রথম থেকেই বলে আসছি যে যে সরকারটা তিনি তৈরি করেছেন যে সরকারটা রুল করছে এই রাষ্ট্রকে সেই রাষ্ট্রের কিন্তু প্রধান নেতা বলতে আমরা তাকেই বুঝি হি ইজ পলিটিক্যাল হেড অব দ্য সার্ভিসেস ঠিক আছে সমস্ত যে সমস্ত সার্ভিস আছে সেই সমস্ত সার্ভিস সে সার্ভিস সেক্টরই বলো বা সে যে সমস্ত সার্ভিস তার মিনিস্টার্স বা আদার পারসনস যা যে যা সার্ভিস দিচ্ছে সেই সমস্ত সার্ভিসের কিন্তু পলিটিক্যাল হেড তিনি ঠিক আছে তার মানে বুঝতে পেরেছ এবার ধরো এই পলিটিক্যাল হেড আমি যদি স্টেট লেভেলে বলি এই পলিটিক্যাল হেড বলেই তিনি কিন্তু মানে ধরো স্টেট লেভেলে কি হয় ইউনিয়ন লেভেলে যেটা পিএম সেটা স্টেট লেভেলে হচ্ছে সিএম এই জন্যই কিন্তু এই পলিটিক্যাল হেড বলেই সমস্ত সার্ভিসেরই যে কোনো রকমের যে কোনো মানুষের যা প্রবলেম সেটা কিন্তু তাকে জানানো যায় এবার এই জন্য ইউনিয়ন লেভেলে হলে কি আমরা ফর্মাল লেটার করতে পারি প্রাইম মিনিস্টারকে আর স্টেট লেভেলে আমরা তো জানি আমাদের এখন একটা নতুন ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে দিদিকে বলো বলে এগুলো সব কিন্তু এই গ্রাউন্ডের ওপরেই মানুষ প্রত্যেকটা এক্তিয়ার কিন্তু তাকে দেওয়া হয়েছে তার অনুযায়ী কিন্তু তাকে কাজ করতে বাধ্য থাকতে হয় এবারে দেখা যাক রোল ডেসক্রিপশান এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যে রোল মানে ভূমিকা সেটাকে কোন ব্যক্তিত্ব কিভাবে প্রকাশ করেছেন লর্ড মরলে হি লর্ড মরলে আমরা জানি মানে ওই বিখ্যাত মরলে মিন্টো আইনের মরলে লর্ড মরলে হি ডেসক্রাইব প্রাইম মিনিস্টার অ্যাজ প্রিমস ইন্টারপিয়ার্স মানে ফার্স্ট অ্যামং ইকুয়ালস ঠিক আছে এই কথাটা মাথায় রাখবে প্রিমস ইন্টারপিয়ার্স থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে যে এটা কে বলেছিল লর্ড মরলে বলেছিল মানে দেখো ভারতের মধ্যে তো সবাইকে ইকুয়াল ডেজিগনেশন দেওয়া হয় মানে কারণ আমাদের তো প্রথমে বলা হয় ইকুয়ালিটি বিফোর ল অ্যান্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ ল তো এবার কাউন্সিল অফ মিনিস্টার যারা ভারতবর্ষের সমস্ত মানে আইন শৃঙ্খলা তৈরির দায়িত্বে থাকেন লেজিগ্লেশন তাদেরকেও প্রত্যেককেই ইকুয়ালি ধরা হয় এবার তাদের মধ্যেও যাকে প্রথম কনসিডারেশন আনা হবে তিনি হচ্ছেন প্রাইম মিনিস্টার 
ठीक है सूतरा प्राइम प्राइमस इंटरप्रियार्स मैं हम फार्स्ट एम इक्ुअल्स अच्छा एबार प्राइमस इंटरप्रियार्स ये मन रखार कि आज है का डिनोट कर प्रेसिडेंट के डिनोट कर प्राइम मिनिस्टर के देखो एखे क्योंकि प्राइमस कथा बला आज है ये क्योंकि हमें बुझते पर मैं उन्नी ये बोलें उन्नी प्राइम मौलिक हिसाब से कंतु ये प्राइमस कथा देखिए हमें मे रखते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बला एंड की स्टोन अब द कैबिनेट आर्क ठीक है मान जो कैबिनेट टेबिल से कैबिनेट टेबिलर मध्य सब इम्पोर्टेंट बा सब पाइोटालो बोलते सब क्रुशियल पाथर का क्यों तीन हि सेट द हेड अब द कैबिनेट इज प्राइम इंटरप्रियार्स एंड अकुपाइड ए पजिशन हुईच सो लंग एज इट लास्ट इज वन अफ एक्सेपनल एंड पिक्यूलियर अथरिटी ठीक है मानी तरह एक्जैक्ट स्टेटमेंट एट जो कैबिनेटर जिन प्रधान फार्स्ट एम दिक्वल्स और पजिशन होल्ड कर मैं एक एक्सेपनल पजिशन मैं बाकी एक क्षमता बसि और पिक्यूलियर अथरिटी मैं तरह क्यों मैं को जगह कथाय तरह क्षमता आए कौन जगह कथाय तरह क्षमता नहीं क्यों एकदम एक्जैक्ट नय मैं सब जैगाते ही जो देखा जाए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंटरफेरेंस आठ एवर हार्डवर्ट मेडिसिन किलें एज द हेड अब द गवर्नमेंट हि इज प्राइम इंटरपेयर्स बाट इट इज टूडे फर टू मडेस्ट एंड एप्रिसिएशन अब द प्राइम मिनिस्टर्स पजिशन ठीक है तीन क्यों भारत प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर पोस्टा के मेनलि प्राइम इंटरपेयर्स उल्लेख कर बर्तमान जे परिस्थिति से मैं ता प्राइम इंटरप्रियार्स बोलाटा खूब एक जुक्तिजुक्त नय मैं तर एट छाड़ाओ अनेक कि आज है क्यों ये रकम एक स्टेटमेंट कर हार्वर्ड मरिसन कारण देखो आज के जी प्रेजेंट सोशल सिनारिओ देखी हम क्योंकि देखते पाई अन्न्य काउंसिल अफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट अन्न्य सवार क्योंकि देखी प्राइम मिनिस्टर के अनेक बस आगे आसते और क्यों समस्त डिसिशन निजे ही नीन मैं एम एक जान जान जिन प्राइम मिनिस्टर हन क्योंकि एक डिकटेटरशिपर ही परिचय दें ठीक है से जो विभिन्न महले अनेक नंदित नंदित कि क्षेत्र तो यही क्योंकि शुदुम्र फार्ष्ट एम द इक्ुअल बलाटा भूल मैं बलाटा अत्यंत तुच्छ हो जाए सूतरा तर क्यों क्षमता वीजे तरह क्षमता देखान ये क्योंकि यटार थे अनेक बस नेक्स्ट सर उइलियम भार्नर हार्कोर्ट हि डेसक्राइब द प्राइम मिनिस्टर एज इंटरस्टेल लुना माइनोर्स मान ए मून एम लेसर स्टार्स ठीक है मैं यू मन रखबे जो सर उइलियम भार्नर हार्कार्ट क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पोस्टा के इंटरस्टेल लुना माइनस हमें जानी लुनार लून य कथाटा लुना ये कथाटा कोथा आस कथा हे मुनर प्लुरल फर्म हो लुनार ठीक है एबार तर माना कि इंटरस्टेल लुना माइनस मान हे ए मुन एम लेसर स्टार्स मैं अन्न्य मान रतर आकाशे जे अन्न्य अनेक स्टार देखते पाई क्योंकि सब थे उज्जवल देखते पाई क्योंकि मुन के बाद एक क्षेत्र में क्योंकि स्टार सैटेलैट बा प्लैनेट ये कन्सेप्ट इले हमें रतर आकाशे जे अनेक मैं जाके उज्जवल देखते पा ता ही स्टार बोले धरे नब ठीक है तो से ही क्यों प्राइम मिनिस्टर के बोले जान अन्न्य स्टार सूर्य चारिदी ग्रहरा घरे एखे सूर्य बोलते प्राइम मिनिस्टर के बोझाना हो ग्रहगुलो बोलते क्योंकि अदार काउंसिल अफ मिनिस्टर्स के बोझाना हो इज दी स्टोन अब द कन्स्टिट्यूशन ठीक है मैं भारत संविधान जो एक संविधान सब थे उल्लेख्य पाथर का All roads in the constitution lead to the prime minister. समस्त कन्स्टिट्यूशन जो बल्लम कोथाओ तरह एक्तियार के ठीक ठाक बला नहीं कतटा तर बाधा से ही जो संविधान समस्त रास्ता क्यों शेषमेश गए प्राइम मिनिस्टर गए ठे सूतरा सब रास्ताते ही क्योंकि सब रास्त ही मोटामुटी भाव लीडर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 
তো এবার দেখা যাক এবার এই যে লাস্কি কি বলেছেন এই যে লাস্কি বলেছেন অন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড দ্য ক্যাবিনেট হি সেড দ্যাট দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ সেন্ট্রাল টু ইটস ফরমেশন সেন্ট্রাল টু ইটস লাইফ অ্যান্ড সেন্ট্রাল টু ইটস ডেথ ঠিক আছে মানে একদম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মানে তিনটে মানে ছোটো ছোটো সেন্টেন্সের মধ্যেই তিনি গোটাটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন সেন্ট্রাল টু ইটস ফরমেশন মানে প্রাইম মিনিস্টারই কিন্তু মেনলি ক্যাবিনেটটা ফর্ম করেন সেই জন্য তিনি হচ্ছেন সেন্ট্রাল টু ইটস ফরমেশন সেন্ট্রাল টু ইটস লাইফ মানে যতক্ষণ মানে প্রাইম মিনিস্টার ঠিকঠাক কাজ করে যান ততক্ষণ পর্যন্তই কিন্তু তার ক্যাবিনেটটাও এক্সিস্ট করে সেই জন্য এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল টু ইটস লাইফ অ্যান্ড সেন্ট্রাল টু ইটস ডেথ মানে আমরা আগেই পড়লাম প্রাইম মিনিস্টার যদি রিজাইন করেন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সও কিন্তু পদটাও ডিসলভ হয়ে যায় সেই জন্য তাদের সেন্ট্রাল টু ইটস ডেথও হচ্ছেন তিনি ঠিক আছে হি ডিসক্রাইব হিম অ্যাজ দ্য প্রাইভোট অ্যারাউন্ড হুইচ দ্য এন্টায়ার গভর্নমেন্টাল মেশিনারি রিফর্মস মানে প্রাইভোট মানেটা হচ্ছে প্রাইভোট মানেটা মেনলি বলা হয় প্রাইভোট মানে সাইনোজার সাইনোজার একটা ইংরেজি শব্দ এটা মনে রাখবে তোমাদের যখন ডেসক্রিপটিভ লিখতে হবে সেখানেও ইউজ করতে পারো বা যেখানে তোমাদের অ্যান্টোসিনোতেও আসতে পারে সাইনোজার সি ওয়াই এনও এ সিউ আরই ঠিক আছে সাইনোজার মানে হচ্ছে সেন্টার অফ অ্যাটেনশন বা সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশান ঠিক আছে তো এই সাইনোজার অ্যারাউন্ড হুইচ দ্য এন্টার গভর্নমেন্টাল মেশিনারি রিভলস ঠিক আছে এটা প্রাইভোটেরই কিন্তু একটা সিনোনিম তো এই মানে যার চারিদিকে পুরো গভর্নমেন্টাল মেশিন মেশিনারি মানে যে পুরো সরকারের যে সিস্টেমটা সেটা যার চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় ঠিক আছে মানে সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু যে যিনি তাকেই কিন্তু প্রাইভোট বা সাইনোজার বলা হয় নেক্সট এইচ আর জি গ্রিভস কী বলছেন দ্য গভর্নমেন্ট ইজ দ্য মাস্টার অফ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড হি ইজ দ্য মাস্টার অফ দ্য গভর্নমেন্ট মানে খুব মানে একটা সুন্দর উক্তি তার সেটা হচ্ছে যে একটা সরকার কিন্তু দেশের মানে সর্ব সর্বাধিনায়ক বলা যেতে পারে মানে সমস্ত কিন্তু দেশের হাল হাকিকত ভবিষ্যৎ সব কিছু কিন্তু সরকারের হাতেই থাকে আর ওই সরকারের প্রধান যিনি বা সরকারের সর্বাধিনায়ক যিনি তিনি কিন্তু হলেন প্রাইম মিনিস্টার মনরো কি বলছেন মনরো বলছেন হি কল্ড প্রাইম মিনিস্টার অ্যাজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ অফ দ্য স্টেট একদমই সঠিক যে একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের যদি রাষ্ট্র একটা জাহাজ হয় সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন কিন্তু বা সেলের কিন্তু মানে মেন সেলার বলা হয় বলা যেতে পারে তিনি কিন্তু হচ্ছেন প্রাইম মিনিস্টার কারণ তিনি যেদিকে রাষ্ট্রটাকে ডাইরেক্ট করে নিয়ে যাবেন সেদিকেই কিন্তু রাষ্ট্রের জাহাজটাও এগিয়ে যাবে রামসে মহির তিনি কি বলেছেন হি ডিসক্রাইব প্রাইম মিনিস্টার অ্যাজ দ্য স্টিয়ার্স ম্যান অফ স্টিয়ারিং হুইল অফ দ্য শিপ অফ দ্য স্টেট ঠিক আছে ওই একই রকম মানে ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপের মতোই মানে যার হাতে স্টিয়ারিংটা থাকে আমি তো এই ইয়েটা এই বোমাটা তোমাদেরকে আগেও দিলাম যার হাতে এই স্টিয়ারিংটা থাকে সেই অর্থাৎ যার হাতে স্টিয়ারিং থাকে সেই ডাইরেক্ট করে নিয়ে যায় যে কোন দিকে গেলে ঠিক হবে কোন দিকে ভুল হবে সেই স্টিয়ার্স ম্যানটা কিন্তু হচ্ছেন প্রাইম মিনিস্টার ঠিক আছে আচ্ছা এর আগে আমরা দেখলাম রিলেশন টু দ্য প্রেসিডেন্ট এবার হচ্ছে রিলেশনশিপ উইথ দ্য প্রেসিডেন্ট মানে এবার এখানে আমরা কিন্তু ওখানে তার কি এথিক্যাল বা আদার পাওয়ারগুলোর ব্যাপারে বা দায়িত্বগুলোর ব্যাপারে কথা বলেছিলাম এখানে কিন্তু আমরা কনস্টিটিউশনালি বলবো কোন আর্টিকেল কোন পাওয়ার প্রাইম মিনিস্টারকে দেয় প্রেসিডেন্টের সাথে কানেকশান রাখার দ্য ফলোইং প্রভিশনস অফ দ্য কনস্টিটিউশন ডিল উইথ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার ঠিক আছে এখানে আর্টিকেল অ্যানালিসিসটাই আমরা মিলি করব প্রথমে এক নম্বর আর্টিকেল চুয়াত্তর দে আর সেল বি এ কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স উইথ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যাট দ্য হেড টু aid and advise the president who shall in the exercise of his boss functions act in accordance with such advice thik ache mane council of minister ebong tar pradhan jini prime minister tar eta daitter moddhe pore tini jeno shei muhurte jini president ba rashtrapati pode thakben take gota desher affairs somporke janan ebong kono jodi kichu korte chan tar bishoye joto ta somvab toto ta paramorsho kintu take den However, the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. Okay, so if you don't know what the President is going to do, I mean, if you don't know what the President is going to do, I mean, if you don't know what the President is going to do, I mean, if you don't know what the President is going to do, I mean, if you don't know what the President is going to do, I mean, if you don't know what the President is going to do, I mean, if you don't know what the President is going to do. নেক্সট পঁচাত্তরের এ দ্য প্রাইম মিনিস্টার শেল বি অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য আদার মিনিস্টার শেল বি অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অন দ্য অ্যাডভাইস অফ প্রাইম মিনিস্টার এই সেন্টেন্সটা থেকেই কিন্তু পঁচাত্তরের এর এই সেন্টেন্সটা থেকেই কোয়েশ্চেন আসে প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু প্রেসিডেন্ট দ্বারা নিযুক্ত হন এবং কাউন্সিল অফ মিনিস্টারও কি
প্রাইম মিনিস্টার যাকে যাকে যা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার হিসেবে বা যা মিনিস্ট্রি দিতে চাইবেন সেটাই কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করতে থাকেন ঠিক আছে সুতরাং কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের নিয়োগটা কিন্তু প্রেসিডেন্টই করেন আর প্রায় আর তার জন্য যে রেকমেন্ডেশন রেকমেন্ডটা কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার করেন বি দ্য মিনিস্টার সেল হোল্ড অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে মিনিস্টার কাউন্সিল অফ মিনিস্টার সু কী হন সেই প্লেজার অফ প্রেসিডেন্ট মানে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা মতো বা প্রেসিডেন্টের সম্মতি অনুযায়ী নিজেদের পদগুলো হোল্ড করেন কারণ এটা আমরা জানি যে প্রেসিডেন্ট যদি চান তাহলে যে কোনো সময় লোকসভাকে ডিসলভ করতে পারেন ঠিক আছে দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার সেল বি কালেকটিভলি রেসপন্সিবল টু দ্য হাউস অফ দ্য পিপল ঠিক আছে এবার কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স মানে যে গোটা দেশের হত্যাকতা বিধাতা সেটা কিন্তু মানা কোনো মানে নেই তারা যা খুশি তাই করবেন এরকম কিন্তু মানে নেই তাদেরও কিন্তু একটা দায়বদ্ধতা থাকে সেই যে হাউসের রিপ্রেজেন্টেটিভ সেই হাউসের প্রতি মানে গোটা পার্লামেন্ট কে তাদের নির্দিষ্ট কোনো ডিসিশন কেন নেওয়া হলো আর এই ডিসিশনের পজিটিভ কি ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে সেটার ব্যাপারে কিন্তু জানাতে তারা বাধ্য থাকবে আর্টিকেল সেভেন্টি এইট ইট শ্যাল বি ডিউ দ্য ডিউটি অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার টু কমিউনিকেট টু দ্য প্রেসিডেন্ট অল ডিসিশনস অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স রিলেটিং টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোপোজালস ফর দ্য লেজিসলেশন এটা তো আমি আগেই তো উপরেই তো বলা আছে রিলেশন টু দ্য প্রেসিডেন্টে ঠিক আছে যে প্রাইম মিনিস্টারের কিন্তু এটাই দায়িত্ব প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু প্রেসিডেন্ট আর কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের মাঝে ব্রিজের কাজটা করে থাকে টু ফার্নিস সাচ ইনফরমেশন রিলেটিং টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোপোজালস ফর দ্য লেজিসলেশন অ্যাজ প্রেসিডেন্ট মে কল ফর প্রেসিডেন্ট যদি জানতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ডিসিশন বা পার্লামেন্টারিয়ান কোনো ডিসিশন বা লেজিসলেচারের জন্য তৈরি হওয়া কোনো প্রোপোজাল এগুলোর ব্যাপারে কিন্তু তিনি মানে প্রেসিডেন্ট চাইলে সেখানে মডিফিকেশনের কথাও প্রাইম মিনিস্টারের মারফতই বলাতে পারেন ইফ দ্য প্রেসিডেন্ট সো রিকোয়েস্ট টু সাবমিট ফর দ্য কনসিডারেশন অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এনি ম্যাটার অন হুইচ এ ডিসিশন হ্যাজ বিজ টেকেন বাই মিনিস্টার বাট হুইচ হ্যাজ নট বিন কনসিডার্ড বাই দ্য কাউন্সিল ঠিক আছে কোনো পুরো কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের দ্বারা যদি কোনো ডিসিশন কোন একটা মিনিস্টারের সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি টেকেন কোনো ডিসিশন যদি সর্বজন বিজিত না হয় তাহলে সেটার ব্যাপারেও কিন্তু প্রেসিডেন্ট সেখানেও কিন্তু সেই ব্যাপারে কতটা সেটা সঠিক বা কিছু তার জাজ হিসেবেও কিন্তু কাজ করেন এগুলো তো আমি আগেই বলেছি সেই জন্য সঠেই ছেড়ে দিলাম এবার দেখা যাক চিফ মিনিস্টার সু বিকেম প্রাইম মিনিস্টার ঠিক আছে কোনো একটা স্টেটের চিফ মিনিস্টার যিনি প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন সেরকম দেখা যাক সিক্স পিপল মোরারজি দেশাই চরণ সিং ভি পি সিং পি বি নরসিমা রাও এইচ ডি দেবেগৌড়া অ্যান্ড নরেন্দ্র মোদী বিকেম প্রাইম মিনিস্টার্স আফটার বিং চিফ মিনিস্টার্স অব দেয়ার রেসপেক্টিভ স্টেটস মানে এনারা কিন্তু তাদের নিজস্ব স্টেটের চিফ মিনিস্টার হয়েও তারপরে তারা প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে ঠিক আছে এই ছজন ছজনের নামটা তোমরা মনে রাখবে মোরারজি দেশাই চিফ মিনিস্টার অব দ্য ইস্ট ওয়েল বোম্বে স্টেট ডিউরিং উনিশশো বাহান্ন থেকে ছাপান্ন বিকেম ফার্স্ট নন কংগ্রেস প্রাইম মিনিস্টার ইন মার্চ উনিশশো ঠিক আছে উনিশশো বাহান্ন থেকে ছাপান্ন পর্যন্ত তিনি বোম্বের চিফ মিনিস্টার ছিলেন সেটা পরবর্তীকালে উনিশশো সালের মার্চ মাসে তিনি কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন আর তিনিই কিন্তু প্রথম নন কংগ্রেস প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে চরণ সিং হু সাকসিডেড হিম ওয়াজ দ্য চিফ মিনিস্টার অফ দ্য আনডিভাইডেড উত্তর প্রদেশ ইন নাইনটিন সিক্সটি সেভেন সিক্সটি এইট অ্যান্ড এগেন ঠিক আছে এবার চরণ সিং তিনিও কিন্তু মানে উত্তরপ্রদেশ যখন ভাঙা হয়নি উত্তরপ্রদেশ থেকে অনেক কিছুই ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তো সেই জায়গা যখন ভাঙা হয়নি তার আগে কিন্তু তিনি উত্তরপ্রদেশের চিফ মিনিস্টার ছিলেন পরবর্তীকালে তিনি কিন্তু দুবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন একবার উনিশশো সাতষট্টি আটষট্টিতে এবং তারপরে আবার উনিশশো ভি পি সিং অলসো ফ্রম উত্তরপ্রদেশ বিকেম প্রাইম মিনিস্টার ইন দ্য শর্ট লিভড ন্যাশনাল ফর গভর্নমেন্ট ঠিক আছে ভি পি সিং তিনিও কিন্তু উত্তরপ্রদেশের আগে চিফ মিনিস্টার ছিলেন যেটা পরবর্তীকালে তিনি প্রাইম মিনিস্টার পরিণত হয়েছিলেন এবার ন্যাশনাল ফ্রন্টের যে গভর্নমেন্ট ছিল সেখানে খুব কম দিনের জন্য ডিসেম্বর নাইনটিন এইটি নাইন টু নভেম্বর নাইনটিন নাইনটি প্রায় এক বছরের জন্য তিনিও প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন পি ভি নরসিমা রাও দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ সাউথ ইন্ডিয়া হু হেল্ড দ্য পোস্ট From 1971 
এটা কিন্তু এক নয় নয় ছয় পাঁচ হয়ে আছে এটা কিন্তু এক নয় নয় ছয় হবে ঠিক আছে এবার এইচ ডি দেবেগৌড়া তিনি কিন্তু এমন একজন ছিলেন যিনি কিন্তু যে সময় মানে উনিশশো চুরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সাল অব্দি তাকে তিনি কর্ণাটকার সিএম ছিলেন কারণ ছিয়ানব্বই সালে তাকে কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী করে দেওয়া হয় মানে তিনি কিন্তু এক মানে সেই সময় মানে অন্য একটা স্টেটের চিফ মিনিস্টার থাকাকালীনই তিনি কিন্তু তাকে ওই পদটা ছেড়ে ভারতের প্রাইম মিনিস্টারশিপ আসতে হয় দেবেগৌড়া তারপর নরেন্দ্র মোদীর ক্ষেত্রেও একই জিনিস আমরা দেখব নেক্সট নরেন্দ্র মোদী বিজেপি ওয়াজ দ্য চিফ মিনিস্টার অফ গুজরাট হোয়েন হি বিকেম দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইন ঠিক আছে হি সার্ভ দ্য চিফ মিনিস্টার অফ গুজরাট ফর ফোর টাইমস ডিউরিং দু হাজার এক টু দু হাজার চোদ্দো ঠিক আছে তিনি এবার আমাদের পিএম নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু দু হাজার এক থেকে দু হাজার চোদ্দো পর্যন্ত চারবার কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন গুজরাটের আর তারপরে সেই সময়কার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালীনই কিন্তু তাকে ওই সিএম এর পোস্টটা ভ্যাকেন্ট করে তাকে কিন্তু ইউনিয়নে প্রাইম মিনিস্টার হতে হয়েছিল সুতরাং আমরা একটা জিনিস কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র যে পার্লামেন্ট মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হলেই যে তাকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে পারবেন এরকম কিন্তু কোনো মানে নেই স্টেট লেজিসলেচারেরও পার্ট হয়েও কিন্তু অনেকেই এই ছজনের নাম দেখলাম এই ছজন কিন্তু স্টেট লেজিসলেচারের পার্ট হয়েও ইউনিয়নে প্রাইম মিনিস্টারশিপ পেয়েছেন এবার অনেকেই এর মধ্যে আছে স্টেট লেজিসলেচার ছেড়ে ততদিনে তারা রাজ্যসভা বা লোকসভায় এমপি হয়ে এসছেন কিন্তু অনেকেই এমন আছেন শেষের দুজনকে যাদেরকে আমরা দেখলাম তারা কিন্তু যে স্টেট লেজিসলেচারের সুপ্রিমো হওয়াকালীন তারা কিন্তু তাদের টেনিয়রটা শিফট হয়ে গেছে এবং তারা চিফ মিনিস্টার অফ স্টেট থেকে প্রাইম মিনিস্টার অফ এ নেশনে পরিণত হয়েছে ঠিক আছে এই হয়ে গেল তোমাদের প্রাইম মিনিস্টার এবার দেখা যাক আর্টিকেলস রিলেটেড টু প্রাইম মিনিস্টার এট এ গ্ল্যান্স চুয়াত্তর নম্বর কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স টু এড অ্যান্ড অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে এবার চুয়াত্তর নম্বর আর্টিকেলে কী বলা হয়েছে যে প্রেসিডেন্টকে কিন্তু কাউন্সিল অফ মিনিস্টার মানে যাবতীয় পরামর্শ দিতে পারেন আর এই কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের প্রধান হিসেবে প্রাইম মিনিস্টারই মেনলি এই কাজটা করে থাকেন পঁচাত্তর কী বলেছে অদার প্রভিশন্স অ্যাজ টু মিনিস্টার্স ঠিক আছে মানে এই পঁচাত্তর নম্বরে কী বলা হয়েছে আমরা তো একটু আগেই দেখলাম যে মানে কী করে প্রধানমন্ত্রীকে কে নিয়োগ করেন বা আদার মিনিস্টার্সদের কেউ কে নিয়োগ করেন আর কার রেকমেন্ডেশন করেন এগুলোর কথাই বলা আছে পঁচাত্তরের এফ ওসবে এবার সাতাত্তর কী আছে কন্ডাক্ট অফ বিজনেস অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বা কোনো একটা দেশের সরকারের পক্ষ থেকে যিনি সর্বাধিক নায়ক মানে সমস্ত যে নীতি বা যা কিছুই নেওয়া হবে সমস্ত কিছু যার সুপারভিশনে নেওয়া হয় তিনি হচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আটাত্তর নম্বরে কী বলা হয়েছে ডিউটিজ অফ প্রাইম মিনিস্টার অ্যাজ রেসপেক্টস দ্য ফার্নিসিং অফ ইনফরমেশন টু দ্য প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে মানে কোনো কিছু কোনো লেজিসলেশনের ব্যাপারে কোনো যদি উপদেশ বা কোনো তথ্য প্রেসিডেন্ট জানতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে প্রাইম মিনিস্টারই কিন্তু গোটা কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে প্রেসিডেন্টকে সেই জিনিস জানান বা প্রেসিডেন্ট যদি কোনো সেখানে মডিফিকেশন করেন সেগুলো কিন্তু এসে কাউন্সিল অফ মিনিস্টারকে জানান মেনলি ওই ব্রিজের কথাটা ঠিক আছে এবার দেখা যাক লিস্ট অফ প্রাইম মিনিস্টার্স অফ ইন্ডিয়া এবার এখানকার কিন্তু রিমার্কগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কোয়েশ্চেন কিন্তু রিমার্ক থেকেই মেনলি আসবে প্রথম ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া আমরা জানি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অগাস্ট ফিফটিন নাইনটিন ফোর্টি সেভেন টু টোয়েন্টি সেক সেভেন্থ মে নাইনটিন সিক্সটি ফোর ষোলো বছর দুশো ছিয়াশি দিন তিনি ছিলেন তো আমরা এখন অবধি দেখতে পাবো যে তিনি হচ্ছেন লংগেস্ট সার্ভিং ইন এ টেনিয়র প্রাইম মিনিস্টার মানে সব থেকে বেশি দিন তিনি একটা মানে প্রাইম মিনিস্টারের চেয়ারটা হোল্ড করেছিলেন ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড লংগেস্ট সার্ভিং পিএম অফ ইন্ডিয়া ফার্স্ট টু ডাই ইন অফিস ঠিক আছে তিনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই কিন্তু মারা গেছিলেন ঠিক আছে তাহলে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অনেকেই মারা গেছিলেন পরবর্তীকালে আমরা ইন্দিরা গান্ধীকেও দেখতে পাবো আরও অনেককে দেখতে পাবো কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রথম যিনি তিনি কিন্তু জওহরলাল নেহরু ঠিক আছে নেক্সট গুলজারিলাল নন্দা ফার্স্ট অ্যাক্টিং পিএম অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে আমি কিন্তু রিমার্কসগুলোই বলে বলে যাচ্ছি যে তিনি কিন্তু ছিলেন ভারতের প্রথম ওই অ্যাক্টিং পিএমই বলো বা যেটাকে এর আগে যেটা বলা হলো যে ওই রাজীব গান্ধীকে যেটা করা হয়নি কেয়ারটেকার পিএমই বলো সেই অ্যাক্টিং পিএম অফ ইন্ডিয়া কিন্তু প্রথম ছিলেন গুলজারিলাল নন্দা নেক্সট লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হি গিভেন দ্য সোশ্যাল স্লোগান অফ জয় জওয়ান জয় কিষান ডিউরিং ইন্দো পাক ওয়ার অফ নাইনটিন ঠিক আছে উনিশশো সালে ইন্দো পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তিনি এই স্লোগানটা দিয়েছিলেন খুব বিখ্যাত একটা স্লোগান জয় জওয়ান জয় কিষান তারপরে আবার গুলজারিলাল নন্দা আসেন তারপরে আসেন ইন্দিরা গান্ধী ফার্স্ট ল
at the rate uh, 81 and first to resign from office ঠিক আছে মুরারজি দেশে কি করেন ওই কনফারেন্স এসেছিল তখন তিনি রিজাইন করে দিয়েছিলেন তার এগেইনস্ট তো তিনি হচ্ছেন সবথেকে বয়স্ক প্রাইম মিনিস্টার ভারতের 81 বছর বয়সে তিনি ভারতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আর তিনি কিন্তু প্রথম যিনি প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে রিজাইন বা পদত্যাগ করেছিলেন চরণ সিং only pm who did not face the parliament thik ache charan singh ekmatro dini kono parliament er session kintu face koreni thik ache tini khub kom diner jonno ei chilen tar majkhane kono session hoyni next our indira gandhi first lady who served as pm for second term thik ache prothom mohila jini ditiyo barer jonno abar pradhan mantri nirbachito hoyechile rajiv gandhi youngest to become pm at the rate 40 years thik ache mane 40 bochor boyoshe tini pradhan mantri daitto grohon koren ar pradhan mantri hote gele kintu mainly lok sabha member hote to mane 25 bochor theke kintu tar eligibility start hoye jay 40 bochor boyoshe tini pradhan mantritto grohon koren ar she tini kintu sob theke nobinotomo byakti hisebe prime ministership grohon korechen bharat borshe vp singh first pm to step down after vote of no confidence thik ache vp singh o ki vp singh ki korechilen je ইনি নো কনফিডেন্স ফেস করেছিলেন কিন্তু তাকে মানে নো কনফিডেন্সে তিনি হেরে গেছিলেন সেই জন্য তিনি প্রথম প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে যিনি পিছিয়ে এসেছিলেন এর আগে আমরা যেটা দেখলাম যে চরণ সিং তিনি কি মানে চরণ সিং না সরি মুরারজি দেশাই তিনি কি করেছেন তিনি রিজাইন করেছেন নো কনফিডেন্স তিনি ফেসই করেননি নো কনফিডেন্স হওয়ার আগেই তিনি কিন্তু রিজাইন করে দিয়েছিলেন ঠিক আছে নেক্সট চন্দ্রশেখর হি বিলংস টু সমাজবাদী জনতা পার্টি ঠিক আছে চন্দ্রশেখর তিনি কী ছিলেন সমাজবাদী পার্টি বা সমাজবাদী জনতা পার্টি যেটা সে গভর্নমেন্টের কিন্তু রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন পি ভি নরসিমা রাও ফার্স্ট পিএম ফ্রম সাউথ ইন্ডিয়া এটা তো আমরা আগেই বললাম দক্ষিণ ভারত থেকে হওয়া প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম হচ্ছে পি ভি নরসিমা রাও অটল বিহারী বাজপেয়ী পিএম ফর শর্ট স্টেনিয়র ঠিক আছে মাত্র ষোলো দিনের জন্য একটা ইন্টারিম প্রাইম মিনিস্টার নির্বাচিত হয়েছিলেন সেইটা কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী তিনি সব থেকে কম দিনের জন্য প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে আবার তিনি কিন্তু ভারতের প্রাইম মিনিস্টার হয়ে লং টার্ম সার্ভ করছেন নেক্সট এইচ ডি দেবেগৌড়া হি বিলংস টু জনতা দল ঠিক আছে জনতা দলের হয়ে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে এইচ ডি দেবেগৌড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্ব করেন নেক্সট ইন্দার কুমার গুজরাল এনার ব্যাপার বিরাট কিছু বলার নেই নেক্সট অটল বিহারী বাজপেয়ী আবার আসছেন সেবার কিন্তু তিনি কমপ্লিট টেন ইয়ার পাস করে যাচ্ছেন ছ বছর চৌষট্টি দিন করছেন ফার্স্ট নন কংগ্রেস পিএম হু কমপ্লিটেড ফুল টার্ম এস পিএম ঠিক আছে নন কংগ্রেস পিএম কিন্তু আগেও হয়েছে কিন্তু তিনি প্রথম যিনি তার টোটাল টেন ইয়ারটাকে কমপ্লিট করেছেন এমন প্রথম নন কংগ্রেস পিএম কারণ আমরা জানি তিনি কিন্তু জনতা পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য ছিলেন মনমোহন সিং ফার্স্ট শিখ পিএম প্রথম শিখ প্রধানমন্ত্রী ভারতের নেক্সট নরেন্দ্র দামোদার ভাই মোদি চোদ্দতম তিনি কে তিনি এখনও চলছেন তিনি তো উনিশের ইলেকশনও যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথেই জিতেছেন সেই জন্য তিনি এখনও নিজের সার্ভিং চালিয়ে চলেছেন ফোর্থ প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া হু সার্ভ টু কনজিকিউটিভ টেন ইয়ার্স ঠিক আছে ভারতের চতুর্থ প্রাইম মিনিস্টার যিনি দ্বিতীয় পরপর কনজিকিউটিভ মানে পরপর দুটো লোকসভা ইলেকশান বা লোকসভা তিনি গঠন করেছেন ঠিক আছে মানে পরপর দুটো লোকসভা ইলেকশানে কিন্তু তিনি জিতেছেন এবং তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন এবার এখানটাই দেখো ভারতের প্রাইম মিনিস্টারদের প্রত্যেককেই একটা করে ছবি দেখে তুমি চিনতে পারবে যে কিনি কে কীরকম দেখতে ছিলেন বা তাদের টেনিউরটাও নিচে দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে এই হয়ে গেল প্রাইম মিনিস্টার আশা করছি প্রত্যেকে প্রত্যেকটা পয়েন্ট বুঝতে পেরেছ এর কী পয়েন্টসগুলো সবাই মনে রাখবে আর এনাকে দয়া করে বেশি কেউ ব্লেম করবে না থ্যাংক ইউ এটাতে আবার কেউ ভেবে নিও না যে আমি বিজেপি সাপোর্টার আমি জাস্ট মজার ছলে বললাম কথাটা যেহেতু ভারতবর্ষের সমস্ত মানে যে উন্নতি সেটা তার নামেই হয় এবং সমস্ত দিকই মানে সমস্ত রোডই যেটা বলা হলো যে তার কাছে গিয়েই ঠেকে সেই জন্য সমস্ত কিছু রেসপন্সিবিলিটি ভারত যদি একটুও পিছিয়ে আসে তার রেসপন্সিবিলিটিও তার ভারত যদি একটুও এগোয় তার রেসপন্সিবিলিটিও তার সেই জন্য সব শেষে দিনের শেষে আমরা এনাকেই ব্লেম করে থাকি এনারও মাথায় প্রচুর চাপ সুতরাং এনার প্রতি আস্থা রেখে আমাদেরই এগিয়ে যাওয়া উচিত একটা সাংবিধানিক এত বড় পদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করাটাই পাঞ্চনীয় থ্যাংক ইউ